മോർണിംഗ് ടു ആൾ ഓഫ് യു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ജോൺസൺ സാറാണ് നിങ്ങളേവരെയും ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സം തേർഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ സിമ്മുകളുടെ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളതൊക്കെ ഭംഗിയായി എഴുതി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ സെമ്മില് സാധാരണ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പന്ത്രണ്ട് പേപ്പറുകൾ കൂടി നമ്മൾ സ്കീം അനുസരിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് സിക്സ് എസ് എം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും തീർത്തെടുക്കണമെന്ന ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേപ്പർ അത് ഫിഫ്ത്ത് എസ് എം സിക്സ് എസ് എമ്മുമായിട്ട് തീർത്ത് തീർക്കണം ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റ് സെമ്മുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സെമ്മിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒരു കോർ കോഴ്സാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പല സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അഡ്വാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലം ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാഭം എത്രയാണ് നഷ്ടം എത്രയാണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഒന്നും കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇതിനൊന്നും മറുപടി ലഭ്യമല്ല ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഓവറോൾ റിസൾട്ട് അത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില അനാലിസിസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് പുതുതായി ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചില മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ വർഷം നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാല് ടേമുകൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ്ങുകളും ഡെഫിനേഷൻസും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കോമേഴ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ബിസിനസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെ ബിസിനസിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് കൊമേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
making maximum profit എന്നുള്ളതാണ് In order to maximize the profit, there are different ways. Profit maximize in the past, there is a lot of money. Now, we will make a lot of selling price. If we make a seller, we will make a producer. We will make a lot of money. അപ്പം ഇരുപത് രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നൂറ് എന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് രൂപ കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൺപത് തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി അഞ്ചായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലാഭം ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് നീങ്ങും നേരത്തെ ഇരുപത് രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലാഭം ഇരുപത്തി അഞ്ചായിട്ട് മാറും മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം അത് നേരത്തെ ഒരു അൻപത് യൂണിറ്റാണ് നിർമ്മിച്ച് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഈ പ്രൊഡ്യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അൻപത് എന്നുള്ളത് ഒരു അറുപതിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാം അൻപത് നിർമ്മിച്ച് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് അറുപത് യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം വർദ്ധിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് രൂപം ഇരുപത് രൂപ വീതം അൻപത് എണ്ണത്തിന് നേരത്തെ ആയിരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ചങ്ങാതി അറുപതെണ്ണം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിലവിലുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ട് നിലവിലുള്ള സെയിൽസ് യൂണിറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾക്കും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ മാനേജ് എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം അല്പം കൂടെ ഉയർത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ ചെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല അതോടെ നിലവിലുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ സെയിൽസ് നടത്താൻ ഒക്കാതെ വരികയും ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാര്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനോ അതായത് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയോ ഫ്രീ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ അധികപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് വിൽക്കണമെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് വേണ്ടി വരുന്നു ആ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ടിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്പെൻസ് കൂടി വരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ട് ലാഭത്തിൽ ചെന്ന് എത്താൻ ഒക്കാതെ വരുന്നു ഒരു വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതികളും അവരുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൽ ചെന്ന് എത്താൻ ഒക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു മാർഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എങ്ങനെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എൺപത് യൂ രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ച് ഇരുപത് രൂപ ലാഭം ചേർത്ത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ 
എൺപത് രൂപ ഉത്പാദന ചെലവ് എന്നതിനെ ഒന്നുകൂടെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കണം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ഈ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ ഈ കോഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എൺപത് രൂപയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കോ എഴുപത്തി നാല് രൂപയ്ക്കോ ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം സപ്പോസ് ഈ ചങ്ങാതിക്കിത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൻ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉത്പാദന ചെലവ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പം നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇരുപത് രൂപ എന്നുള്ളത് ലാഭം ഇരുപത്തഞ്ചായി മാറി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുക ഈ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ എലമെൻസുകൾ അത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റ് ചില എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അൺനെസറി വേസ്റ്റേജുകൾ ഒഴിവാക്കി ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒഴിവാക്കി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ലേബർ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൺട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗം അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല കോസ്റ്റ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയോ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോ ഉണ്ടാവുന്ന ചെലവ് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ ചെലവ് ആ ചെലവുകളുടെ ആകത്തുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക സോ കോസ്റ്റിംഗ് സോറി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം കോസ്റ്റ് എത്രയും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗമില്ല അപ്പം പുതിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വന്നു ആ സബ്ജക്റ്റിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ആൾ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഐ സി എം എ ലണ്ടൻ ഡിഫൈൻസ് ദ ടേം കോസ്റ്റ് ആസ് measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services adore measurement in money terms 
of the amount of resources used for the purpose of protection of goods or rendering services ഒരു സാധനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെ മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ മീനിങ്ങിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് എൻ ഗൈഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എൺപത് രൂപ എന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ എൺപത് രൂപ ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വിവിധങ്ങളായ എക്സ്പെൻസുകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ആ എൺപത് രൂപ ഓക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദി ടെക്നിക് ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് ആ കോസ്റ്റ് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണ് പ്രോസസ് ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐ സി എം എ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നു ഐ സി എം എ ഡിഫൈൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് ദി ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് കോസ്റ്റ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല ടാക്സ് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രാവീണ്യങ്ങൾ ചില ടെക്നിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൈദഗ്ധ്യത അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് എ ബോഡി ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് റൂൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് വായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും എസെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം തികച്ചും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എത്ര എന്ന് അസെർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചേരുന്നതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫൈങ് ഉണ്ട് സമറൈസിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടെയ്നിങ് കോസ്റ്റ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടു ഇത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കേഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് ഉത്പാദന ചെലവ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ചെലവ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകളെ മെറ്റീരിയൽ ചിലവായാലും ലേബർ ഫോഴ്സിന് കൊടുത്ത ചിലവായാലും മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളായാലും ഇതിനെയെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ഗൈഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിംഗ് എ സർവീസ് ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് എത്ര ആണെന്ന് ശേഖരിച്ച് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ കോസ്റ്റായി എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ജെ എം ഫ്രഡ്മാൻ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
Jan Fragman defines cost accounting as the process of recording, classifying, allocating and reporting various costs incurred in the operation of an enterprise. One business thabanathil, one production center lundavana, Utpadana Chelevel, Alling is service in the Nundavana Chelevel, Ethrain record chay, classify chay, allocate chay, Adetrain report chay in the Urivalia process on cost accounting. Badin cost undo, Rendam the costing undo, Mona the cost accounting undo. In the middle, cost accountancy and the Ganabu and cost accountancy. Cost accountancy is the accounting of cost and revenue by applying the cost accounting principles and methods for controlling the cost and ascertaining the profitability. Cost accountancy is the accounting of cost and revenue by applying the cost accounting principles and methods for controlling the cost and ascertaining the profitability. Cost contributed came, that is the profitability minus la came to you know. Engineer cost accounting in the principles and methods okay, apply to the wonder. Controlling measures said to the wonder. Cost, uh, cost a train conducting accounting procedure on. Now, the definition Institute of Cost and Management Accounts London defines cost accountancy as the application of cost accounting principles, methods, and techniques to the science, art, and practice of cost control and ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. This is the dimension of financial accounting. We have to do this. 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 to do this. The application of cost accounting principles. We have principles. That is the application. We methods. We techniques. That is the same thing. This 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 is Profitability is the same thing. This is the same thing. Prepare the information. That is the management. We have to do the same thing. 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 Decision making is very helpful. What is the theory of cost accounting and cost accountancy? That's why ICML London defines the application of cost accounting principles, methods, and techniques to the science, art, and practice of cost control and assessment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. Okay, now we will talk about the class. We will talk about the introduction. What is the cost accounting? What is the financial accounting? What is the limitations? What is the branch of accounting? What is the cost accounting? What is the cost a cost accounting in day a agatuga paranarthi we need a cost costing cost accounting cost accountancy in the new meaning definitions in the classical 
അതിൻ്റെ എലമെൻസും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ബൈ